Une quinzaine de personnes a bossé sur le jeu avec chacune une tâche bien précise, que ce soit la construction des niveaux, le design des personnages, leur animation, l'intelligence artificielle ou encore la musique et les bruitages. Tout est fait ici, sous l'œil vigilant de Mr. Adrian Smith, responsable du développement, et pour qui Tomb Raider, la révélation finale, devrait aussi être une révélation en termes de programmation et bien sûr de correction. Je pense que ce qui est important avec la révélation finale, c'est le titre en soi. Cet épisode va vraiment être nouveau et différent de ce que les gens ont pu voir avant. C'est évidemment le quatrième volet de la série. Nous avons donc eu pas mal de temps pour tirer les leçons des épisodes 1, 2 et 3. Nous avons pu cerner les préférences des joueurs et essayer de les rassembler pour faire un Tomb Raider 4 enrichi avec toujours Lara en héroïne. Ouais, forcément, ça fait du boulot. Et pour arriver à ce résultat, les lutins de Core Design se sont mis à bosser sur le quatrième épisode avant même la fin de Tomb Raider 3. C'est-à-dire, il y a quand même à peu près deux ans, et on peut comprendre. Vous allez voir à quel point la construction d'un jeu comme celui-ci demande un travail d'une minutie impressionnante. On commence par le design des niveaux. Vous savez, ces grandes salles dans lesquelles vous avez erré en mangeant votre clavier touche après touche Eh bien, le responsable, ou plutôt le créateur, c'est lui. Avec un logiciel conçu spécialement par l'équipe de Core Design, il compose ses niveaux. En apparence, cela paraît très simple, on débute généralement avec une pièce carrée, on crée les blocs et l'architecture, puis on applique les textures, comme vous pouvez le voir, il suffit de sélectionner la zone et de choisir la texture correspondante sur la colonne de droite. Reste à l'heure. Les effets de lumière, le tout est bien sûr vérifiable quasiment en temps réel, et au final, ça donne ça, avec un éclairage dynamique et lumière tamisée. Pour info, la construction d'un niveau aura pris un mois, et il en faudra deux pour les grottes avec de la verdure. C'est le moment d'aborder le design de la Miss Lara, ça risque d'en ramollir plus d'un, mais le mec qui tripote Madame Croft, virtuellement bien sûr, c'est lui. D'ailleurs, pour l'anecdote, les mecs du marketing d'Eidos lui ont demandé de faire un t-shirt un tout petit peu plus court pour la Miss, l'histoire qu'on en voit un peu plus. Bref, ce que l'on voit nous ici, c'est le squelette de Lara sur lequel vont être appliqués les skins, en gros les morceaux de peau que vous voyez juste à droite. Bras, avant-bras, torse, milieu torse, haut torse, bref, vous voyez où je veux en venir, chaque partie du corps reçoit une skin bien précise, même le visage en a plusieurs. Avec ce procédé, on n'a plus aucun problème de chevauchement de texture lors des animations. Le résultat n'est pas flagrant, mais au ralenti. Regardez, on voit déjà mieux. Ici, forcez-vous un petit peu. Voilà, regardez si c'est pas magnifique. Bonjour, vous allez bien Oui, moi aussi, très bien. Vous vous occupez de l'animation des personnages, hein, c'est ça mm -hmm. Alors en fait, c'est très simple. Hein. Chaque personnage possède une position naturelle à partir de laquelle les autres vont être créés. Par exemple, pour le squelette, c'est debout. Et pour Lara, c'est à quatre pattes, bien sûr. Ça ne vous fait pas rire, c'est pas très grave. Ensuite, l'animateur prépare 30 ou 40 cycles d'animation par personnage. Certains peuvent aller jusqu'à 70 animations en fonction de son intelligence artificielle. Imaginez donc le boulot quand on sait qu'il faut 4 heures pour un cycle d'animation comme celui-ci. Au final, Lara ouvrira ses portes avec grâce et nonchalance, tout en mimant parfaitement le grimper à la corde. Voici le penseur de l'équipe. Il s'occupe de l'intelligence artificielle. Logiquement, elle a d'ailleurs été franchement améliorée. Regardez par exemple cette séquence. Le squelette pousse la radio de la plateforme. Lara remonte et se croit en sécurité. Mais pas bête le squelette, il a sauté par-dessus le vide pour la rejoindre. Comme quoi, même les squelettes ont aussi un cerveau. Bref, les ennemis sont censés pouvoir réaliser les mêmes mouvements que Lara et donc vous surprendre. En tout cas, pour ce qui me concerne, tant que les ennemis continueront à attaquer une bombe sensuelle comme Lara plutôt que de la draguer, je me dis que côté intelligence artificielle, bosser des journées entières pour la brune la plus sexy des jeux vidéo et bien sûr ne rêver que de jolies blondes. Maintenant, malgré notre investigation et toutes ces infos sur le making of du jeu, il reste un mystère entier. Que sera la révélation finale Lara, tu peux... Non, je crois qu'il n'y a pas moyen là. Our teensy prima donna convinced mummy and daddy to fund a trip across Cambodia with the famous Verna von Croy. Along the way, von Croy got greedy and lost his nose for danger. One treasure too many found him caught up in a particularly nasty booby trap. Young Lara left him for dead. Oops. Years have now passed and hey, ain't she blossomed. Apparently, Lara designed the birthplace of Lara Croft. 
It looks like an ordinary office. Could be the back room of any building society, but this is the office where every Tomb Raider's been created. It's easy to think of big ideas, but someone's got to piece them together. Research. So you are responsible for hours and hours of frustration. Yes. <laughs> yep, right. Yeah. This, this is the person to talk to. <laughs> What's your favorite part of the process? It's a bit of everything, really. Rocks are just a pain because they're so complicated and to make something look organic requires you to do work in the editor. Whereas to make a room, to make a tomb with columns in it, it's easy because it's symmetrical. Mm -hmm. At three o'clock in the morning, right, and these rocks are staring you in the face. Mm -hmm. And all you want to do is just pack it in. What's the yeah. worst experience? Um, the worst experience is when you've just finished a room, you go to save it and it crashes, and the room's taking you four hours to build. Then you just want to get your keyboard, smack your monitor, and run off. <laughs> okay, so you've made yourself a wonderful first-person game here, but uh, it's not the point, is it? Where's Lara? Lara is next door with Jer. You're the man who gets to play with Lara. Are you tired of looking at her? Yep. <laughs> <laughs> so show me a little bit about Lara. This is Lara completely without um, anything except yes. the holsters, isn't it? The nearest you get to nude Lara. This is one of the scenes which unfortunately didn't make it into the game. So this is just basically when she climbs up a wall face. <gasps> A wall face. <gasps> wow. This is one of the puzzles. When she solves a puzzle, she has to get the animation as a reward as such. So she pushes you up the lid and she reaches inside for a hidden item inside the box, the sarcophagus as such, and steps back. Simple two door one. She opened doors now, which is for the first time in the game. So it's just to show this big, epic opening doors. It was a cool thing to come onto in Tomb Raider in the first place. But the workload is enormous. So do you ever dream about Lara? No. <laughs> cool have made a substantial overhaul. One of the most refreshing changes is the inventory. It used to be overcomplicated. Now everything is clearly visible and accessible. The overcomplicated. Now everything is Clearly visible and accessible. Clearly visible and accessible. They've also added a new twist. You can combine your pickups. Top of the list is adding a laser sighting to your weapons. A quick twitch of the first person button and you're able to pick off targets with precision. No more wasting ammo. The level design is altogether tighter than the previous two. Overall, it's a classy game, despite the usual polygon folding and blocked moves. You get the freedom to explore and adventure with a well-balanced level of difficulty. Although the puzzles are not overly brain-taxing, they do demand timing and physical perfection. So being in full control of Lara is essential. And here's a tip. Keep an eye open for scratch marks on the floor and vases that don't break when you shoot them. Girls want to be her, boys want to protect her. Born into aristocracy, she longed to be freed from the stuffy upper classes. When she refused to marry the husband of daddy's choice, he just had to disown her. Whoever you are, she's pretty untouchable. But if she ever does tie the knot, just think of the offers from Hello Magazine. Right, enough of the biog. Let's take a look at her latest game role. She's looking good this time. They've given the edgy old girl a serious makeover. Now she's fully skinned from top to bottom, so there are no breaks around her joints. Smooth. They've also thrown in some new moves. Brittany Spears, she is not. But she can crawl, sprint, climb up and around walls, shimmy up and down ropes, swing on them, swim and drive, baby, drive. Oh, that is an interesting pole slide. So... Where is five? Where is five? Um, probably in someone's head at the moment. All right. So uh, it's not in production yet. It's. Uh, I think uh, we wanted people to get to the end of Tomb Raider 4, which hopefully people will be nearly there at the moment, and uh, see the ending from Tomb Raider 4. I expect to be a little bit shocked. Uh, maybe she does wake up in his shower and it's all been a horrible dream. Who knows? Um, and they'll give us some time to actually look at where we can go with Lara Croft. They always say you should go out on a high, and maybe we go out on a high. Who knows? Perhaps this last revelation is the last we'll see of Crofty.